হ্যালো এভরান আমি মোহাম্মদ ফারান হোসেন তো আজকের এই ভিডিও লেকচারে আমরা ক্লাস্টার ফাইল অর্গানাইজেশন নিয়ে আলোচনা করবো তো চলুন শুরু করা যাক তো ক্লাস্টার ফাইল অর্গানাইজেশন বলতে কি বোঝায় এখানে লেখা আছে দেখুন ক্লাস্টার ক্লাস্টার ফাইল অর্গানাইজেশন ইজ ইউজড ওয়েন উই ফ্রিকুয়েন্টলি নিড কম্বাইন্ড ডেটা ফ্রম মাল্টিপল টেবিলস তার মানে এই ফাইল অর্গানাইজেশন কখন ব্যবহার করা হয় যখন আমাদেরকে হচ্ছে অনেকগুলো টেবিল থেকে ডেটাগুলোকে কম্বাইন করে স্টোর করতে হয় তখন হচ্ছে আমাদেরকে এই ফাইল অর্গানাইজেশন ব্যবহার করতে হয় যদি সহজ কথায় বলি যে যখন আমরা দুইটা টেবিলের মধ্যে বা দুই বা ততোধিক টেবিলের মধ্যে যদি আমরা জয়েন কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করি জয়েন কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করার পরে আমাদের কাছে যে ডেটাটা আসে ওই ডেটাটা যখন আমরা স্টোর করতে চাই সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদেরকে এই ফাইল অর্গানাইজেশন ইউজ করতে হয় ঠিক আছে যেটা হচ্ছে ক্লাস্টার ফাইল অর্গানাইজেশন ওকে সো নিচে এখানে লেখা আছে দেখুন যে দিস ফাইল অর্গানাইজেশন স্টোর্স দ্য কম্বাইন্ড ডেটা অফ টু অর মোর ফ্রিকুয়েন্টলি জয়েন টেবিলস ইন দ্য সেম ফাইল নোন অ্যাজ ক্লাস্টার হ্যাঁ তো আমি যেটা বললাম যে যখন আমরা দুই বা তার বেশি ফ্রিকুয়েন্টলি জয়েন্ট টেবিলস হ্যাঁ তো জয়েন্ট টেবিলস থেকে যখন আমরা ডেটাকে কম্বাইন করে একটা ফাইলে রাখতে চাই বা স্টোর করতে চাই তখন সেটাকেই বলে হচ্ছে আপনার ক্লাস্টার ওকে সো এটাকে যদি একটা এক্সাম্পল হিসাবে যদি নিজে চিন্তা করি যে দেখেন আমাদের কাছে দুইটা টেবিল আছে একটা হচ্ছে এমপ্লয়ি টেবিল একটা হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট টেবিল ওকে সো আমরা নিচে এখানে যেই টেবিলটা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে কম্বাইন্ড টেবিল হ্যাঁ এই কম্বাইন্ড টেবিলটা তৈরি তৈরি হয়েছে হচ্ছে এই দুইটা টেবিলের জয়েনের মাধ্যমে আপনারা যদি একটু খেয়াল করেন যে এমপ্লয়ি টেবিলে এখানে ডিপার্টমেন্ট আইডিয়া আছে এবং ডিপার্টমেন্ট টেবিলেও হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট আইডিয়া আছে তাই না তো আমরা যদি এই দুইটা কলাম এই দুইটা কলামের সঙ্গে যদি জয়েন্ট কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করে দিই বা এই দুইটা কলামের সাহায্যে যদি জয়েন্ট কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করে দিই তাহলে আমরা প্রত্যেকটা এমপ্লয়ির হ্যাঁ প্রত্যেকটা এমপ্লয়ির আমরা ডিপার্টমেন্ট নেম পেয়ে যাব না অবশ্যই পেয়ে যাব তাই না তো আপনারা যদি নিচের এই টেবিলটার দিকে যদি খেয়াল করেন এখানে একটা এমপ্লয়ির সব ইনফরমেশন আছে বাট এই দুইটা টেবিলে কি হচ্ছে যে ডিপার্টমেন্ট টেবিলে শুধুমাত্র ডিপার্টমেন্টের ইনফরমেশন আছে আর এমপ্লয়ি টেবিলে শুধুমাত্র এমপ্লয়িদের ইনফরমেশন আছে সো আমরা জয়েন করে হ্যাঁ দুইটা টেবিলের মধ্যে জয়েন কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করে আমরা একটা টেবিলে সবগুলা এমপ্লয়ির ডিপার্টমেন্টের আইডি এবং হচ্ছে নামগুলাকে আমরা নিয়ে আসছি ওকে সো এখন যদি বলি যে এইখানে দেখেন ক্লাস্টার টেবিল কোনটা বা ক্লাস্টার কোনটা এইটা যেটা আপনি হচ্ছে কম্বাইন করে নিয়ে আসছেন ডেটাগুলোকে দুইটা টেবিলের সঙ্গে জয়েন করে আর এই ক্ষেত্রে একটা ক্লাস্টার কি ব্যবহার করা হয়েছে হ্যাঁ এখন ক্লাস্টার কি কোনটা যেই যেই কলামটা হচ্ছে কমন দুইটা টেবিলের মধ্যে ঠিক আছে ডিপার্টমেন্ট আইডি কারণ এই ডিপার্টমেন্ট আইডি কলামের সাহায্যেই কিন্তু আমরা দুইটা দুইটা টেবিলকে জয়েন করতেছি সো ডিপার্টমেন্ট আইডি কলামটাই হচ্ছে আমার ক্লাস্টার কি ওকে আচ্ছা সো এটাই নর্মালি ফাইল অর্গানাইজেশন ক্লাস্টার ফাইল অর্গানাইজেশন বলতে এটাই বোঝায় যে যখন আপনারা দুই বা ততোধিক টেবিলগুলোকে জয়েন করে হ্যাঁ বা কম্বাইন করে আপনার যখন একটা ডেটা পান তখন ওই ডেটাকেই হচ্ছে যেই ফাইল স্টোর করা হয় সেই ফাইল অর্গানাইজেশনকেই বলা হচ্ছে আপনার ক্লাস্টার ফাইল ক্লাস্টার ফাইল অর্গানাইজেশন ওকে সো এখানে অনেক থিওরিটিক্যাল কথা লেখা আছে কিন্তু আমি একটু সংক্ষেপে আপনাদেরকে বললাম এবং এখানে একটু থিওরিটিক্যাল জিনিসপত্র লেখা লাগতেছে কারণ হচ্ছে এগুলো আসলে থিওরিটিক্যাল কনসেপ্ট ওকে আচ্ছা এখন এই ক্লাস্টার ফাইল অর্গানাইজেশন আবার দুইটা টাইপ আছে আর কি একটা হচ্ছে ইন্ডেক্স ক্লাস্টার্স একটা হচ্ছে হ্যাশ ক্লাস্টার্স এই যে এখানে দেখেন সো ইন্ডেক্স ক্লাস্টার বলতে আসলে কী বোঝায় রেকর্ডস আর গ্রুপড বেসড অন দ্য ক্লাস্টার কি অ্যান্ড স্টোর টুগেদার সো ইন্ডেক্স ক্লাস্টার কি বলতেছে যে রেকর্ডগুলো গ্রুপ আকারে থাকবে বেসড অন ক্লাস্টার কি সো দেখেন এটা আমরা অলরেডি একটু আগে ডিসকাস করছি যে এই ক্লাস্টার কি এর মাধ্যমে রেকর্ডগুলো মানে দুইটা টেবিলের রেকর্ডগুলো কিন্তু গ্রুপ হয়ে গেছে তাই না তো সেটা এখানে বলতেছে যে এই ক্লাস্টার কি এর মাধ্যমে রেকর্ডগুলো হচ্ছে গ্রুপ আকারে থাকবে এবং স্টোর টুগেদার মানে একসাথে স্টোর হবে তাহলে দেখেন দুইটা টেবিলের ডেটা কিন্তু এখন একত্রে কিন্তু স্টোর করা তাই না এই একটা টেবিলে রাইট সো এটাই বলতেছে ইন্ডেক্স ক্লাস্টার হ্যাশ ক্লাস্টার কি বলতেছে যে ইনস্টেড অফ স্টোরিং দিস রেকর্ডস বেসড অন দ্য ক্লাস্টার কি ও বলতেছে যে ক্লাস্টার কি এর বদলে হ্যাঁ যে আমরা এখানে এখানে তো ক্লাস্টার কি দিয়েই হচ্ছে আপনার রেকর্ডগুলো কি স্টোর করতেছে তাই না তো এটাই বলতেছে যে ইনস্টেড অফ স্টোরিং দ্য রেকর্ডস বেসড অন দ্য ক্লাস্টার কি উই জেনারেট দ্য ভ্যালু অফ হ্যাশ কি তার মানে ক্লাস্টার কি দিয়ে রেকর্ডগুলোকে স্টোর না করে আমরা হ্যাশ কি জেনারেট করব ঠিক আছে উই জেনারেট দ্য ভ্যালু অফ হ্যাশ কি ফর দ্য ক্লাস্টার কি মানে প্রত্যেকটা ক্লাস্টার কি এর জন্য হচ্ছে আমরা একটা হ্যাশ কি জেনারেট করব অ্যান্ড স্টোর দ্য রে
ওকে আচ্ছা এখন আসি হচ্ছে অ্যাডভান্টেজেস এবং হচ্ছে ডিসঅ্যাডভান্টেজেস দিকে অ্যাডভান্টেজেস কি আছে দিস মেথড ইজ ইউজড ওয়েন মাল্টিপল টেবিলস নিড টু বি জয়েন ফ্রিকুয়েন্টলি তার মানে এই মেথডটা কখন দরকার হয় যখন আমরা হচ্ছে মাল্টিপল টেবিলগুলোকে জয়েন করে একটা মানে কম্বাইন্ড রেজাল্ট আমরা যখন প্রিপেয়ার করবো তখন তাই না সেকেন্ড পয়েন্টটা কি ইট প্রোভাইডস ইফিসিয়েন্ট রেজাল্ট ওয়েন দেয়ার ইজ ওয়ান টু ম্যানি রিলেশনশিপ ওকে যে তো এই 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 মেথডটা আসলে কখন খুব বেশি ইফিসিয়েন্ট হবে যখন এখানে ওয়ান টু ম্যানি রিলেশনশিপ থাকবে ওকে আচ্ছা ডিসঅ্যাডভান্টেজ কী আছে লো পারফরমেন্স ফর দ্য লার্জ ডেটাবেস সো লার্জ ডেটাবেসের ক্ষেত্রে এটা খুবই লো পারফরমেন্স প্রোভাইড করে দিস মেথড ইজ নট সুইটেবল ফর এ টেবিল উইথ ওয়ান টু ওয়ান কন্ডিশন বা রিলেশনশিপ তার মানে ওয়ান টু ওয়ান রিলেশনশিপের জন্যে এই মেথডটা আসলে খুব বেশি সুইটেবল না ওকে তো আশা করি আপনারা সবাই হচ্ছে ক্লাস্টার ফাইল অর্গানাইজেশন সম্পর্কে বুঝেছেন এরপর যদি আপনাদের কোনো প্রবলেম থেকে থাকে আপনারা আমাকে মেল করতে পারেন আমি অবশ্যই মেল ব্যাক করার চেষ্টা করবো ধন্যবাদ সবাইকে